Eh, comparten todavía la misma militancia, pero es probable que ni siquiera hablen ya ni el mismo idioma. Está en el abismo que se abre entre Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que el primero escucha al segundo sin entenderle. En realidad, la cesura histórica en el PSOE no la abrió Pedro Sánchez. Lo que ha hecho Sánchez es ensancharla hasta hacerla abismal. Pero la cesura histórica la abrió Zapatero. González escuchó con mucha atención la entrevista que le hizo Alcina a Zapatero. Eso dijo. Pero hoy le ha confesado también a Susana Griso, en Antena 3, que no entiende. ¿A qué se refiere cuando habla de la amnistía? Que no me enteré de nada. Y lo oí con, de, con detenimiento. Ni siquiera me enteré de cuál era la posición de Hazaña, porque no llegó hasta el final. No digo ya la de la Grecia ateniense, ¿no? De nada, me enteré de nada. Vamos a ver. Porque la amnistía es para González algo muy distinto a lo que significa para Zapatero. Algo lo suficientemente grave como para consultar a los españoles antes de aprobarla. Es que así responde González cuando le dicen que él también cambió de opinión cuando era presidente respecto de la entrada de España en la OTAN, ¿se acuerda? OTAN de entrada, no. Ah, pero convocó un referéndum después de explicar sus razones. González invita a llevar la comparación hasta el final, porque él sí consultó a los españoles para que autorizaran su política y, sin embargo, la amnistía no figuraba en el programa del Partido Socialista para las pasadas elecciones. Y no, no, no van a consultar a los españoles. Se puede cambiar de opinión, sí. Se puede hacer todos los días por las razones que vemos que se está cambiando de opinión, no. Entre otras cosas porque los gobiernos tienen que ofrecer previsibilidad. Tienen que ser previsibles en su comportamiento para generar seguridad jurídica y confianza. González no influye nada en Ferraz. Zapatero le influye todo. Y sin embargo, a González al menos le queda, como él dice, la cobija de paje. Que es como él llama a Castilla-La Mancha, que es el único lugar donde los socialistas gobiernan con mayoría absoluta. Y, y es verdad que hoy han resonado palabras críticas en la cobija de paje. Hay algunos que ahora a la amnistía le llaman amnistía. Otros podemos terminar pensando que a la amnistía se le podía llamar perfectamente necesidad. Son cosas distintas. Lo que no va a ser nunca o lo que no debe ser la amnistía es amnesia. Amnesia. Porque si olvidamos lo que pasó, la amnesia solo puede traer consigo que se vuelva a repetir. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de, de Onda Cero. Eh, hay noticias de última hora, noticias trágicas que nos conducen a la, a la franja de Gaza. Eh, denuncia, la fuente la fuente es jamás eh, y está ahora mismo los medios que están presentes en la zona tratando de confirmar hasta el último extremo lo ocurrido. Eh, denuncian que cientos de personas han muerto en un bombardeo israelí a las puertas de un hospital en, en Gaza. Eh, por el momento ya les digo que eh, 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 son muy pocas las fuentes que se encuentran en, en el terreno porque los, las, eh, las agencias internacionales ahora mismo tienen cerradas las puertas de Gaza y son eh, fuentes locales las que, eh, o reporteros locales las que les sirven las informaciones esto eh, dice, dice Al Jazeera que eh, serían al menos 200 víctimas eh, mortales en este bombardeo eh, cercano al, al hospital Bautista al Ahli Arabi, en el centro de la ciudad eh, de Gaza. Anoche les contábamos que jamás había difundido el primer vídeo de una de los 200 eh, rehenes que mantiene eh, secuestrados. Hoy eh, también tenemos eh, información de que podría haber un español entre esos 200 secuestrados por jamás. Israel ha incluido al español Iván Illarramendi. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, el Ministerio de Exteriores eh, israelí, porque no se ha tenido noticia desde el pasado 7 de octubre, cuando se produjo el ataque de Hamas en Israel, y dice que estaría secuestrado en manos de este grupo terrorista que tiene a, unas, a unos 200 
rehenes en, en su poder. Eh, les contábamos anoche que precisamente habían difundido la primera fe de vida, el, primero, el primer vídeo en el que aparecía pues, una rehén exclamando por su vida. Eh, como son testimonios extraídos mediante coacción eh, y cuyo único fin es la propaganda, pues preferimos no emitir el mensaje. Eh, hoy ha hablado su madre eh, con una entereza que es extraordinaria. Estamos hablando de la madre de una chica de 21 años secuestrada por los terroristas de Hamas. Se la ve muy aterrada, que tiene mucho dolor y que puedo ver que está diciendo lo que le dicen que diga. Pero también eh, que se encuentra estable y que necesita atención médica. La verdad es que no sabía si estaba viva o muerta hasta ayer. Todo lo que sabía es que podía estar secuestrada. Así que estoy rogando al mundo que traiga a mi pequeña de regreso a casa. Esta chica se llama Maya Shem y tiene la doble nacionalidad francesa e israelí. Eh, por cierto que en Francia la izquierda vive su particular quiebre interna por la postura del radical Mélenchon que se niega a hablar de terrorismo para referirse a las acciones criminales de Hamas. Claro, Mélenchon es uno de esos ejemplares de la izquierda antijudía que tanto han proliferado en Europa. Aquí también tenemos nuestros Mélenchones, eh, aliados tradicionales, admiradores y redentos de la Francia y su misa. Lo que quizás se echa en falta es la contundencia de los socialistas franceses para desacreditarlos. Porque el gobierno tiene un problema con sus ministros de Podemos que tampoco se refieren a jamás como un grupo terrorista. Hoy José Manuel Álvarez está tratando de cerrar la crisis diplomática con Israel que ayer difundió un durísimo comunicado en el que señalaba las declaraciones inaceptables de una parte del gobierno y decía esto tan tremendo de que hay elementos dentro del gobierno español que han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS, que sin duda es una frase tremenda. La posición del gobierno de España en estos momentos es muy clara y lo ha sido desde el primer minuto. Condenamos el ataque terrorista de una organización terrorista como es Hamas contra Israel y reconocemos el derecho de Israel a defenderse contra este ataque terrorista, respetando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Hay que diferenciar entre objetivos terroristas y la población civil. Y es verdad que Álvarez es el jefe de la diplomacia española, que el Ministerio de Exteriores y también el presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez, eh, mostró una postura de inequívoca condena a los atentados terroristas de Hamas, también que subrayaron el derecho de Israel a defenderse dentro del derecho humanitario y del derecho internacional humanitario. Eh, lo que pasa es, cuál, ¿cuál es el problema para Álvarez? Que hay ministras del gobierno de España y secretarios de Estado a los que si les preguntas si Hamas es un grupo terrorista, te dicen, no sé, es muy complejo esto de definir el terrorismo. Y sin embargo afirma que Israel es un Estado genocida. Y esto sin ningún género de dudas lo afirman. Que es curioso lo dudoso que les parece algo tan evidente y lo evidente que les parece algo tan disparatado. Porque en Israel viven y trabajan miles de palestinos y sin embargo jamás tienen la voluntad declarada de borrar del mapa a Israel. Ustedes piensen si no les hubieran salido al paso a los terroristas eh, que se infiltraron eh, por la frontera de, de Gaza hacia Israel, hubieran seguido matando civiles sin descanso. ...hasta que se les acabara la munición. Todos sabemos lo que pasaría. Además, si jamás tuviera la capacidad destructiva de Israel... ...y es que no quedaría ni un solo judío en Oriente Próximo. El problema no es que se les haya estropeado la brújula moral... ...a nuestros melenchones, porque esa podría ser solo una opinión averiada más. El problema es que hay algo en esta posición que tiene nefastas consecuencias. Porque, hombre, para parar un genocidio cualquier cosa es legítima. De ahí que Israel diga que afirmar, afirmar tal cosa es poner en peligro a las comunidades judías. Pero John Belarra insiste, insiste en que es un Estado genocida, insiste también en que habla en nombre del gobierno cuando dice estas cosas. A pesar de que Álvarez trata de desacreditarla y decirle hay una sola voz para hablar de la política exterior del gobierno. No, no, Yone Belarra, hoy mismo en Cataluña Radio, dice que habla en nombre del gobierno. Yo hablo, evidentemente, en nombre del, del gobierno de España y en nombre de mi partido, como me corresponde por la posición que ocupo, que llevemos a, a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, porque aquí, ante lo que estamos, es ante una potencia ocupante que lleva décadas ocupando, y en este caso, lo que estamos pidiendo creo que es bastante sensato. 
Pero lo de Belarra es también un problema para otra persona, que también está en el gobierno pero no es del PSOE y que se llama Yolanda Díaz, porque Podemos trata de desgastar cada día, trata de describirla de como como un equidistante, ¿no? como una persona, como una integrada frente a los verdaderos comprometidos. Y, y claro, esto viene siempre acompañado con la amenaza constante de una rebelión interna de los diputados de Podemos que se encuentran en el grupo de Sumar, que son cinco, eh, y que podrían actuar por libre, teniendo en cuenta que eh, el liderazgo de Yolanda Díaz es tan flácido. Eh, claro, cuando le pregunta a Yolanda Díaz sobre esto, contesta con... Contesta como puede, que es eh, como se suele, como se suele acudir a la, to, a la tautología, es que no hay más remedio, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es una tautología? Pues, pues eh, de, decir que la posición del gobierno de España es la posición del gobierno de España. He tenido eh, un trabajo permanente, como saben, con el ministro Álvarez a, a este respecto. Por tanto, la posición del gobierno de España se refleja en la respuesta que ayer hemos dado como gobierno de España. Eh, dos noticias más del Frente Diplomático eh, muy relevantes. Eh, la visita de Joe Biden. Eh, planea una visita a Israel, llegará mañana, se prevé clave para el rumbo de la guerra contra Hamas. No solo porque reiterará su respaldo al derecho de defensa de la de Israel, sino también porque está previsto que medie para la apertura de un corredor humanitario que alivie en lo posible las penurias que sufren los cientos de miles de gazatíes que se desplazan hacia el sur, huyendo de los bombardeos y de una previsible incursión terrestre. Hoy estaba allí, eh, en Israel, eh, Olaf Scholz, eh, precisamente eh, cuando se encontraba visitando eh, Jerusalén, eh, sonaron los, eh, los antiaéreos eh, por un ataque con cohetes. Eh, y también Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido eh, va a visitar próximamente Israel, así lo ha confirmado su gobierno, a Sky News. De las tres voces, Biden, Sunak, eh, Olaf Scholz, eh, son un apoyo, un aliado preferencial de, de Israel eh, y defienden su derecho a la defensa dentro del derecho internacional humanitario. Eh, son tres apoyos, en realidad, en la guerra contra, contra Hamas. De hecho, Rishi Sunak eh, utilizó una palabra eh, de res terribles resonancias históricas para definir el ataque terrorista de Hamas, pogromo, que es como se definía a aquellas rachas, a aquellos eh, asaltos violentos eh, contra precisamente la población judía, preferentemente contra una etnia para acabar con ella.